O que a hepatite B e a diabetes têm em comum? A princípio, nada. Mas na saúde pública de Uberlândia, quem precisa da vacina contra a hepatite da fita para medir glicemia sofre com a demora para a liberação. A coordenadora do programa de imunização diz que teve que restringir a distribuição da vacina. A vacina ela já apresenta falta já há algum tempo. Outros municípios já há mais tempo, Uberlândia conseguiu sustentar a vacinação no mês de janeiro para toda a população. E no mês de fevereiro nós restringimos o atendimento para gestantes e para os recém-nascidos. Ela está em desabastecimento devido a problema de produção com o fabricante. A vacina já é encontrada em laboratórios particulares, mas segundo a coordenadora, a questão é a quantidade que o Estado necessita. Enquanto o Ministério da Saúde adquire lotes na casa de 100 milhões, 200 milhões de doses de vacina, o laboratório particular ele chega a importar menos de 100 doses, então fica mais fácil. E a burocracia que eles também têm é meramente a de importar o produto. Aqui não, passa por todo um estudo é, de validação, tanto testa a possíveis contaminações, possíveis ineficácia da vacina. Então tudo isso é testado pela Vigilância Sanitária Nacional, primeiramente, para que depois esse produto seja ofertado para a população. Se tudo der certo, na próxima semana a GCN já pode tomar a vacina. Do outro lado da cidade, no bairro Luizote de Freitas, a Vanessa precisa das fitinhas, aquelas usadas para medir a glicemia de diabéticos. Há quase cinco meses, ela também fica no vai e volta da UAI. Como eu tenho que medir quatro vezes por dia, eu não estou conseguindo fazer nenhum teste por dia, porque não está tendo fita. Sempre eles falam, não, é, até ontem tinha, hoje eu não tenho mais. Aí você vai ligando, vai insistindo né, e acaba que não, não tem como. A Secretaria de Saúde de Uberlândia informou que ela é responsável só por distribuir o material, já que as fitas vêm do governo do Estado. Sendo assim, o problema da Vanessa vai durar por mais alguns meses. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que só em maio deva chegar a nova remessa das fitas. Então ela vai ter que utilizar um outro método para medir a glicose. E o método se chama Maria Paula e tem 10 anos. É a filha da Vanessa. Ela fica atenta aos sinais da mãe. Quando ela começa a tremer é porque está baixa. Eu dou um doce para ela. 